Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, was sagst du jetzt noch? Deiner Lebensgefährtin, irgendwie als Famous Last Words. Und wollte ansetzen und dann hat die Ersthelferin gesagt, du hältst die Klappe. Und ich habe dann gemerkt, sie bemühen sich und bemühen sich und ich bin noch nicht weg. Ein Feuerwerksböller trifft Michael Brehl am Hals, abgefeuert aus dem Fanblock von Olympique Marseille. Wie zahlreiche andere Eintracht-Fans reisen auch Michael Brehl und seine Lebensgefährtin gut 1000 Kilometer an, um ihren Club anzufeuern. Die Stimmung im Stadion extrem aufgeheizt. Schon vor Spielbeginn fliegen Pyrotechnik und Raketen. Und wir hätten unser Platz relativ weit unten gehabt. Und dann sage ich noch zu meiner Lebensgefährtin, das ist mir hier äh, ein bisschen zu aggressiv. Lass uns mal hochgehen, weil da oben ähm, sind Fangnetze und da ist das Gestänge vom Dach. Bis dahin werden sie wohl nicht kommen. Dann sind wir safe. Ja, und dann sehe ich diese Rakete anfliegen. Ich sehe das und, und habe irgendwie nur so gemacht, instinktiv. Und dann hat es den, den Einschlag gegeben. Ich habe auch gemerkt, wie ich umkippe, wie diese Fackel vor mir brennt. Habe deswegen die Hand davor gehalten. Man sieht jetzt noch die Verbrennung, weil ich mir in dem Moment gedacht habe, also lieber verbrenne ich mir die Hand als Augen, Nase oder sonst etwas, Gesicht. Ähm, meine äh, Lebensgefährtin hat dann schnell diese glühende Masse mit bloßen Händen aus dem Weg befördert. Ähm, und ich habe aber gemerkt, ich konnte auch nicht wegrobben. Ich war also links komplett gelähmt ähm, und war in dem Moment halt total hilflos. Durch den Sturz bricht sich Michael Brehl einen Halswirbel und mehrere Rippen. In seinem Hals klafft ein tiefes Loch. Der 57-Jährige kommt in eine Klinik, wird noch in Frankreich operiert und später in ein Frankfurter Krankenhaus verlegt. Die lebensgefährliche Attacke ist jetzt gut zehn Wochen her. Die Brüche sind mittlerweile verheilt, jedoch nicht die geschädigten Nerven. In der Literatur ähm, sieht man, dass das Nervenwachstum unter optimalen Bedingungen ca. 1 mm pro Tag ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal 60, mm, 60 cm annehmen, wird das Ganze anderthalb Jahre dauern, bis der Nerv hier unten an der kleinen Handmuskulatur wieder angekommen ist. Seit rund einer Woche kämpft Michael Brehl nun mit Physiotherapie dafür, wenigstens seine Finger wieder bewegen zu können. Noch ist sein linker Arm gelähmt. Es ist schön, einen Patienten auch zu haben, der sehr motiviert ist, der vor allem auch nichts dagegen hat, wenn man ihm noch mal ein bisschen Feuer gibt, ja, der das alles auch sehr gut ähm, toleriert. Also es macht wirklich sehr viel Spaß, aber natürlich auch die Kehrseite. Ähm, es ist sehr erschreckend für Patienten, diese Fähigkeit von der Hand eben auf die Schnelle nicht mehr zurückerlangen zu können. Der mutmaßliche Schütze konnte bereits gefunden werden. Ein 26-jähriger Olympic marseille fan hat zugegeben, die Rakete abgefeuert zu haben. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen versuchten Mordes. Ich habe mir auch schon überlegt, was würde ich dem fragen. Und ich würde ihn, glaube ich, nur fragen, warum. Was bringt dich dazu, anonym in eine Menschenmasse, die dir nichts getan hat, einfach so etwas reinzufeuern, wo du genau weißt, wenn du triffst, ist derjenige entweder schwer verletzt oder sogar hops. Was, was bringt dich dazu? Was ist, dein, was ist das Problem? Es kann ja nicht der Fußball sein. Also das, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht und es interessiert mich auch, wie ein Mensch, ja, was ihn dazu antreibt, einfach anonym in so eine Masse zu feuern und in Kauf zu nehmen, dass jemand stirbt. Das muss ich noch verstehen lernen.